டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிடிஏ மாடல் கொஷின் ஒன்றுலேருந்து ஒன் மார்க் கொஷினை சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் பிடிஏ கொஷினில் கொஷின் நம்பர் ஒன்னில் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஏ கமா எயிட் சி சிக்ஸ் கமா பின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஆடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சமணி சார்பு அப்படின்னா ஏ பி வேல்யூ கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க வேல்யூ என்னான்னு கேட்குறாங்க ஆடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன்னா நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆர் டென்ஸ் டு ஆர்னு இருக்கும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படி என்னென்னா இமேஜும் அந்த ப்ரீ இமேஜும் சேமாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சு வச்சிங்க ஸோ அப்போ ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டாக இருக்கும் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸு இப்போ ஏ வந்து எயிட்டு பி வந்து சிக்ஸு அதாவது ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் சமணி சார்பு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் வர இமேஜும் பிரி இமேஜும் சேமாக இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் எக்ஸாக இருக்கும் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏனால் எயிட்டு ஏ ஜி கோல்டு எயிட்டு எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் ஜி கோல்டு பி பி ஜி கோல்டு சிக்ஸு அப்போ கொஷினில் ஆப்ஷன் வந்து ஏ எயிட் கமா சிக்ஸு அதுபோல் கொஷின் நம்பர் டூவை பார்த்தீங்கன்னா செவன் பவர் ஃபோர் கே சி நம்மளுக்கு மாடு ஹண்ட்ரட் கேட்குறாங்க என்ன டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன்றுமே இல்லை இங்கே பாருங்கள் செவன் பவர் ஃபோர் அதை என்ன பண்ணலாம் செவன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு செவன் ஸ்கொயர்னு எழலாம் ரெண்டு பவர் என் டூ டூ ஆட் பண்ணால் ஃபோர் அப்போ செவன் பவர் ஃபோரை இல்லை செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் ஃபோர் டைம்ஸ் செவன் எயிட்டு மல்பே பண்ணால் உங்களுக்கு செவன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு செவன் ஸ்கொயர் கூட எழுதுங்க இல்லை செவனை ஃபோர் டைம்ஸ் எயிட்டு மல்பே பண்ணால் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் கிடைக்கும் அதாவது ஏ செவன் பவர் ஃபோரு நம்ம எடுத்துக்கணும் செவனை ஃபோர் டைம்ஸ் எழுது எழுதி மல்பே பண்ணாலும் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நாட் ஒன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் கிடைக்கும் இல்லைனா ஃபா செவன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு செவன் ஸ்கொயர் எழுதி மல்பே பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் டு ஃபார்ட்டி நைன் அப்போயே உங்களுக்கு டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் தான் கிடைக்கும் நம்ம இந்த வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இல்லைங்களா அதை தௌசண்ட் அது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஆகல தௌசண்ட் இல்லை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா டூ ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பண்ணோம்னா டூ ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ தான் டிவைட் பண்ணணும் மீதி ரிமைண்டர் ஒன்று கிடைக்கும் அப்போ அங்கே ஒன்றுன்னு நம்ம போடுறோம் ஏன்னா ரிமைண்டர் ஆஃப் ரிமைண்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன்று ஹண்ட்ரட் ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒன் தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிறோம் அப்போ கொஷினுக்கு போகிறோம் செவன் பவர் ஃபோர் கே ரெண்டு பக்கமும் இங்கேயும் பவர் கே எடுக்கிறேன் ஒன் பவர் கே எடுக்கிறேன் செவன் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு கே செவன் ஃபோர் கே ஒன் பவர் கே ஒன் பவர் எனி திங் ஒன் தான் அப்போ நம்ம இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று தான் ஈஸியாக புரியும் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் நம்மள கேவை விட்டுருங்க செவன் பவர் ஃபோர் செவன் ஆஃப் ஃபோர் டைம்ஸ் எழுதுங்க உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த வேல்யூவில் எங்கள் மாடு வேல்யூனா பாருங்கள் டிவைட் பண்ணுங்கள் ரிமைண்டர் என்ன வருது பாருங்கள் அந்த ரிமைண்டர் இங்கே எழுதிங்க ஒன்று வருது ஒன்று எழுதணும் கொஷினில் கே இருக்குது ரெண்டு பக்கம் பவர் கே எடுக்கிறேன் இது வந்து கொஷினாக கிடைக்குது போர் இன் ஏ போர் எம் இன் டென் ஏ போர் எம் என் இப்போ செவன் பவர் ஃபோர் கே கிடைக்கும் ஒன் பவர் கே வந்து ஒன் தான் அப்போ ஆன்சர் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று கிடைக்குது அது போல் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கான்செப்ட் எ சிஸ்டம் ஆஃப் த்ரீ லீன் எஜுகேஷன் இன் த்ரீ வேரியபிள் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன் இஃப் தர் பிளேன் ஈஸ் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா Do not intersect. இது கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மூன்று மாநிலங்கள் மாநிலங்கள் அமைந்த மூன்று நேரியல் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு இருக்குது திருக்குறள் இணையில் தொகுப்பு இருக்க உள்ள தலங்கள் என்ன எப்படி இருக்குன்னா ஒன்றை ஒன்று வெட்டாது இதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதேமாரி மூணுத்துக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இங்கே நான் கொடுத்துக்கிறது கொஷினில் கொடுத்துக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்கான்சிஸ்டன் கொடுத்துருக்காங்க நீ இப்போ கான்சிஸ்டன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மெனி சொல்யூஷனுக்கும் ஆன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த கொஷின் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் புக்கில் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து கொஷின் இங்கே ஒரு இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிஏசி 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 நைன்டி டிகிரி கொடுத்துட்டு ஏடி பர்பிள் நட்டு பிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏடி பர்பிள் நட் பிசினாலே நம்ம ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை வந்து சிம்லராக எழுதலாம் ஒன்று பிடிஏ இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி பாருங்கள் ஏடி பரப்பில் நாட்டு பிசினாலே பை கிவான்னா கான்செப்டு இங்கே பாரு ஏடி வந்து
ஏடி டிவைடட் பை சிடி இப்போ நம்ம கிராஸ் மொழி பண்ணால் அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் பிடி டாட் சிடி பிடி இன்ட்டு சிடி ஜி ஈக்குவல் டு ஏடி ஸ்கொயர் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது சி பிடி டாட் சிடி ஜி ஈக்குவல் ஏடி ஸ்கொயர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எப்படின்னா ஏடியும் பிசியும் பர்பிளர்னா இதில் இருந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நம்ம வந்து சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கின்னு அந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம வர வச்சிடும் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்டு இப்போ எக்ஸிஜி ஈக்குவல் டு லெவன் கொடுத்துட்டு அங்கே எக்ஸிஜி ஈக்குவல் லெவன் கொடுத்துட்டு நேர்கோடி சாண்பாடானது எப்படின்னு கேட்குறாங்க த ஸ்டேட் லைன் கிவன் பை த ஈக்குவேஷன் எக்ஸிஜி ஈக்குவல் லெவன் ஈஸ் இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸிஜி ஈக்குவல் டு காஸ்டன்ட் எக்ஸிஜி ஈக்குவல் லெவன்னா எக்ஸிஜி ஈக்குவல் டு காஸ்டன் எக்ஸிஜி ஈக்குவல் டு காஸ்டன்னா பேரல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸிஜி ஈக்குவல் டு மார்லினா நம்மளுக்கு ஒய்ஹெச்சிக்கு இணை அதே நாளைக்கு நாளைக்கு கொஷனில் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்டன் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம பேரல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ கொஷனில் பார்க்கணும் எக்ஸிஜி ஈக்குவல் டு காஸ்டனாக இருந்தால் பேரல் ஈக்குவல் டு பேரல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸிஜி ஈக்குவல் டு மார்லினா நம்மளுக்கு ஒய்ஹெச்சிக்கு இணை அதேமாதிரி ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்டன்னா எக்ஸ்ஹெச்சிக்கு இணை நம்ம கொஷனில் எக்ஸிஜி ஈக்குவல் டு காஸ்டன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸிஜி ஈக்குவல் டு காஸ்டன்னா அதுக்கான விஷயம் என்னான்னு கேட்டால் கான்செப்ட் என்னான்னு கேட்டால் பேரல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நாளைக்கு மாற்றி கேட்பாங்க ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்டன் கொடுத்தா நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்டன் கொடுக்க பார்த்து அங்கே நம்மளுக்கு பேரல் டு எக்ஸ் ஆக்சிங் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த கொஷினை பொறுத்தவரையும் ஆப்ஷன் பி தான் பேரல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆச்சிக்கு இணைன்னு தெரிஞ்சு வச்சிங்க அதுக்கு அடுத்தது கொஷின் நம்பர் சிக்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடு எடுத்துக்கணும் இப்போ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் கொசிக்கன் ஆல்ஃபா ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சீக்கன் ஆல்ஃபா ஹோல் ஸ்கொயர் இதை வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் ஏறணும்னா சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா டூ சைன் ஆல்ஃபா கா கொசிக்கன் ஆல்ஃபா கொசிக்கன் ஸ்கொ அப்புறம் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இதே மாதிரி காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சீக்கன் ஆல்ஃபா ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா டூ காஸ் இன்ட்டு சீக்கன் ஆல்ஃபா சீக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இங்கே சைன் இன்ட்டு கொசிக்கன் சைனு கொசிக்கன்னா ஒன் பை சைனு அப்போ சைன் இன்ட்டு கொசிக்கன் ஒன் ஆகிடும் காசு சீக்கன் சீக்கன்னா ஒன் பை காசு கேன்சல் ஆகிடும் இதுவும் ஒன் ஆகிடும் இங்கே சைன் ஸ்கொயர் இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் ஒன்று இதான் சைன் கொசிக்கன் ஒன்று கொசிக்கன் சிக்கன் ஒன்று அப்போ ரெண்டு ரெண்டு கூட்டினா நாலு கிடைக்கும் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபானா ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபான் தெரிஞ்சு க தெரிஞ்சு வச்சிங்க சீக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபானா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபான் தெரிஞ்சு வச்சிங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் எழுதுங்க இதே ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் எழுதுங்க சைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபானா ஒன்று சைன் இன்ட்டு கொசிக்கன் ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சிங்க காசு இன்ட்டு சீக்கன் ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சிங்க அப்போ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோருன்னு தெரிஞ்சிங்க டூ ப்ளஸ் டூன்னு போயிடுச்சு கொசிக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபானா ஒன் ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சிங்க சீக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபானா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா நம்பரை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் காஸ்டன் மட்டும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் மீதி என்ன இருக்குது டேன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இருக்குது கார்ட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இருக்குது கொஷினில் போய் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் செவன் தான் கிடைக்கும் நம்ம கே வேல்யூ கேட்குறாங்க கே வந்து செவன் ஆப்ஷன் பி செவன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி படிக்கிறது இது மாதிரி எப்படி போகிறன்றத புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணலாம் அது மாதிரி டோட்டல் சர்வீஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் கேட்குறாங்க ரேடியஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஆரம் கொடுத்துட்றாங்க ஒன் பை த்ரீ எது ஆரம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் வந்து ரேடியஸ் வந்து ஒன் பை த்ரீயாக ஃபைட்டு அதாவது மூன்றில் ஒரு பங்கு அதனுடைய உயரம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரேடியஸ் வந்து ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஹச்சி ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஹச்சினா ஹச்சி பை த்ரீ ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிஎஸ்சி ஆஃப் த சிலிண்டர் அதாவது மொத்த பரப்பு உள்ளினுடைய மொத்த பரப்பு ஃபார்முலா படிச்சு வச்சுக்கணும் டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஹச்சி ப்ளஸ் ஆர் எங்கெல்லாம் ஆறு வருதோ இங்கே ஆறு வருது இங்கே ஹச்சி பை த்ரீ போடணும் இங்கே ஆறு வருது ஹச்சி பை த்ரீ போடணும் முதல்ல டிஎஸ்சி ஆஃப் த சிலிண்டர் படித்து வச்சுக்கணும் மொத்த பரப்பளவு உருளை படித்து வச்சுக்கணும் ஆறு கொடுத்துருக்காங்க கிளியராக உயரம் என்பது உருளையின் ஆரம் என்பது உயரத்தின் மூன்று பங்குன்றாங்க அப்போனா நம்மளுக்கு ஆரம் ஹச்சி பை த்ரீ கொஷின்லாம் அழகாக கிளியராக நம்மளுக்கு என்னங்க ரேடியஸ் ஈஸ் ஒன் பை த்ரீ
அதுக்கப்புறம் எய்த் கொஸ்டின் பொறுத்தவரையும் இதுவும் கான்செப்ட் தான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் இன்கரெக்ட் கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எது தவறானதுன்னு கேட்குறான் அப்புறம் டி ரைட்டு பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ டேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ராபிலிட்டி எப்பவுமே ஜீரோவுக்கு ஒன்று கேட்டல் தான் அமையும் அதுவும் ரைட்டு நல் ஏதாவது இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்டு அதாவது உறுதியாட்டு நிகழ்ச்சி நிகழ்வு ஜீரோ தான் மூணுமே ரைட்டு அப்போ தி தவறானது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ கிரேட்டர் தன் ஒன் அப்போ ஏ தான் தவறானது இன்கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பி ஆஃப் ஏ கிரேட்டர் தன் ஒன் இது கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிக்கணும் நைன்த் ஒன்றை பொறுத்த வரையும் இந்த சீக்வன்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இஸ் இதில் எதுன்னு கேட்குறாங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏபியா ஜிபியா ஏபி மேற்கண்ட இரண்டும் இல்லையா நேதர் ஏபி நாலு ஜிபியா போத் ஏபி அண்ட் ஜிபியான்னு கேட்குறாங்க இது ஒரு விஷயமும் கிடையாது இதுமாரி ஒரே நம்பராக கொடுத்தா ஏபியும் வரும் ஜிபியும் வரும் எக்ஸ் எப்படி சொல்ல பாருங்களா டி கண்டுபிடிங்க ஏபின்னு எடுத்து டி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ டி ஜீரோ கிடைக்கும் ஜீரோ ஆட் பண்ணினே போனீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீனே வரும் அப்போ ஏபி உண்டுன்னு சொல்லலாம் ஆறு கண்டுபிடிச்சோம்னா காமன் ரேஷியோ பொது விகிதம் செகண்ட் டேம் ஃபஸ்ட் டேம் ஒன் கிடைக்கும் இந்த ஒன் நாள் மறுபடியும் பண்ணினே போனோம்னா மைனஸ் த்ரீ கிடச்சினே இருக்கும் அப்போ ஏபியும் உண்டு ஜிபியும் உண்டு அப்போ ஆப்ஷன் டி போத் ஏபி அண்டு ஜிபி என்று தெரிஞ்சு வச்சிங்க கூட்டு தொடரும் உண்டு பெருக்கு தொடரும் உண்டு டி அதுக்கப்புறம் டென்த்து கொஸ்டினில் அதாவது எல்சிஎம் மீசிமா மீசி கண்மா கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு எஸ்கியூப் மைனஸ் ஏ கியூப் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஓல் ஸ்கொயர் அதை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் அதாவது இது ரெண்டுத்துலேயும் இது பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஓல் ஸ்கொயர் மீசிமானாலே எல்சிஎம்னாலே பவரில் பெருசாகிறத எழுதிக்கணும் பாருங்க இது ரெண்டுத்துலேயும் பெருசாகிறத எழுதிக்கினேன் அப்போ இது ரெண்டுத்துல பெருசாக தேவைனா மீதி கான்காமன் டேம்னு இங்கே எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஆப்ஷன் சி எல்சிஎம்னா காமனாக இருக்கிறதுல எது பெரிய பவரோ அதை நம்ம எழுதிக்கணும் மீதி காமனாக இல்லாத பதில போடணும் அப்போ சி தான் ஆன்சர் சின்றதை நம்ம எழுதிட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் லெவன்த் ஒன் க்ரியேட்டிவ் கொஷின் அங்கே பாருங்கள் டூ யூ நோன்ற கான்செப்டில் கேட்குறாங்க டைரக்ட் ரிசல்ட் தான் என்ஆஃப் ஏபினா என்ஆஃப் பி வந்து கியூனா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன் தட் எக்ஸிஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பினா என்னன்னு கேட்டால் டூ பவர் பி கியூ அழகாக படிச்சுக்கலாம் புக்லேயே இருக்குது இப்போ இது க்ரியேட்டிவ் கொஷின் அப்போ இதில் இருந்து நான் தெரிவிக்கிறேன்னா உங்களுக்கு டூ யூ நோ திங்கிங் கார்னர் நோட்டு ப்ரோதர் செக் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அங்கெல்லாம் ஒன் மார்க் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது டுவெல்த் கொஸ்டினை பொறுத்த வரையும் ஹச்சிசிஎஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கும் ஒன் ஒன் செவனும் கண்டுபிடிக்க ஹச்சிசிஎஃப்க்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு ப்ரைம் ஃபேக்டர் பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஒன் ஒன் செவனுக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டர் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டீன் காமனாக எடுத்து மட்டும் தான் எழுதணும் ஹச்சிசிஎஃப்னா மீ போவானா பொதுவாக எடுத்த மட்டும் எழுதணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவாக என்ன இருக்குது தேர்ட்டீன் அப்போ ஹச்சிஎஃப் தேர்ட்டின் ஆகிட்டோம் அவங்க கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஈக்குவல் எடுத்துங்க இதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம் மைனஸ் ஒன் ஒன் செவன் ஜி கோல்டு தேர்ட்டின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் இந்த பக்கம் எடுத்து வந்தோம்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ தேர்ட்டின் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் செவன் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டியை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைட் பண்ணால் டூ எம் டூ ஸோ ஆப்ஷன் பி டூ அதை ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை ப்ரைம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ப்ரைம் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஒன் செவன் செவன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டு இது காமனாக அதை எடுத்துக்கின்னு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் பண்ணோம்னா எம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆன்சர் எழுத போகிறோம் தேர்ட்டீனை பொறுத்த வரையும் நம்மளுக்கு டைரக்ட் ஆன்சர் சம் ஆஃப் ஆல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த டேட்டா ஃப்ரம் இட்ஸ் இட்ஸ் மீன் இஸ் ஜீரோ சராசரியிலிருந்து கிடைக்கப்பட்ட தரவு புள்ளிகளிடையே விளக்கங்களில் கூடுதலானது எப்பொழுதும் பூஜை தான் இருக்கும் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸ்டேட் கொஷின் அதை பார்த்து வச்சுக்கிங்க ஃபோர்டீன்த் கொஷின் ஏற்ற கோணம் மற்றும் இறக்க கோணங்கள் அளவிடும் கருவி த ஆங்கில ஆஃப் எலிவேஷன் அண்ட் டிஃப்ரேஷன் ஆர் யூஸ்வலி மெஷர்ட் பை ஏ டிவைஸ் கால்டு இது க்ரியேட்டிவ் கொஷின் தியோட்டர் லைட் படித்து வச்சுக்கிங்க தியோட்டர் லைட் ஆப்ஷன் ஏ இது மாதிரி கொஷனும் கேட்பாங்க இதுவும் க்ரியேட்டிவ் கொஷின் அன்பு மாணவ செல்வங்களே இது மாதிரி ஒவ்வொரு பிடிஎஃப் கொஷனுக்கும் விளக்கத்துடன் விடைய உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோவாக போடுறேன் பார்த்து பயன்பெறுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர